porque pues claramente cuando yo tengo que recurrir a ciertos artilugios para que una persona demuestre interés en mí, es porque no lo está habiendo de manera orgánica y natural. Entonces, realmente este es un claro indicador de que yo debería soltar esa situación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Quiero hacer una mención especial y enviarles un mensaje con todo mi cariño y gratitud a las personas que siempre me están dejando amor y apoyo en los comentarios. Realmente significa un montón para mí todo ese cariño que siempre recibo a través de esos comentarios. Y obviamente también una mención especial y un abrazo lleno de todo mi amor y mi cariño a las personas que hacen las donaciones a través del botón de gracias del corazoncito que aparece en la parte de abajo de cada uno de los videos. Los llevo en el corazón, de verdad, no saben cuánto significa para mí este, este aporte que ustedes hacen. Y bueno, y vamos a hablar de un tema que es un poquito polémico. Sé que siempre habrá escepticismo con este tipo de temas. Eh, somos libres de creer o no, pero yo sí, por experiencia propia, puedo decir que efectivamente es cierto, es real. Y más allá de que esté bien o que esté mal, una cosa no quita la otra. O sea, no es que yo lo recomiende, pero eso no quita que sí sea cierto y que funcione. Es verdad que si alguien fuma pensando en nosotros, nosotros pensamos también en ese alguien y eventualmente terminamos buscándole. Te voy a explicar por qué sí funciona y en qué casos no, porque hay casos que no. Pero bueno, paso a explicarte en qué consiste la diferencia. Resulta que hace unos días con un grupo de más o menos 20 mujeres empezamos a hablar de diferentes mitos y cosas poco ortodoxas que la gente pone en práctica y que al final dan resultado. El típico remedio de la abuela o esas cosas místicas y misteriosas que terminan dando resultado. Entre ellas afloró el tema del cigarrillo y de tomar uno de ellos, escribir el nombre de la persona en cuestión, pensar en ella mientras estoy fumando y cuenta la leyenda que esa persona pensará en ti se desesperará y eventualmente terminará buscándote. Yo sé, por experiencia propia, nunca he puesto en práctica el tema del cigarrillo, jamás. Pero, por experiencia propia, sé que el tema del tabaco sí, sí da resultados. Confieso aquí, eh, no me enorgullece para nada, que en algún momento de mi vida tuve que recurrir a esta práctica para hacer que un profesor no fuera a clase porque no tenía listo un trabajo. Eh, se los digo de corazón porque es verdad y esa persona no fue a clase ese día y efectivamente pues en la siguiente clase volvió feliz tal y como me lo habían vaticinado fue gracias al tabaco, fue gracias a la casualidad, no sé pero sí sería demasiada, demasiada casualidad y ustedes saben que yo en las casualidades no creo sí que la persona justamente no haya ido el día que yo necesitaba que no fuera y que justamente yo hubiera recurrido a esos, a esos eh, artificios, a esas cosas para que esta persona no fuera. Sé obviamente también por testimonios e historias de varias personas cercanas que el tema del tabaco sí es real, funciona y pues da resultado para, digamos, manipular un poco las situaciones, las circunstancias. ¿Qué pasa? Y aquí voy a hablar muy... Eh, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Y esto lo hablo a partir de la experiencia y, lo que, y de lo que he visto a lo largo de mi vida. Las niñas con las que yo estaba hablando, la inmensa mayoría decían sí. Eso es verdad, porque a mí me pasó, porque a Pepito tal, porque tal, porque sí. O sea, hubo varias de ellas que me dijeron sí, categóricamente sí, es así, funciona, funciona. Como te digo, pues para mí la diferencia entre un cigarro y un tabaco no es mucha. Pero a lo que voy es que con el tema del tabaco, por ejemplo, mmm, la gente suele recurrir a pedir ayuda a ciertas entidades. Y por más que la gente se quiera convencer de que le está pidiendo favores a entidades que son buenas, esto no creo que sea tan cierto porque una entidad que sea de elevada vibración siempre va a respetar el libre albedrío de todos. Entonces, más allá de poder ayudarte, realmente el poder manipular una situación no es algo, no es un favor que te lo vaya a hacer un espíritu de alta vibración, ¿sí? Entonces, aquí hay que ser sinceros. Sí funciona, claro, pero se le está pidiendo favores a una entidad que sabemos que 
Y cuando, cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de siembras que no nos gustaría que fueran aplicadas en nosotros, es decir, a nadie le gustaría que otra persona lo estuviera fumando para que llamara, para que se desesperara y fuera y buscara, ¿cierto? Si un espíritu se presta para eso, pues tú puedes tener plena conciencia de que estás haciendo una mala siembra y que aparte de eso, pues en algún momento te van a pasar cuenta de cobro por esas cosas, porque eso siempre es así. Es una cosa en la que yo creo firmemente, ¿sí? Pero cada quien. Ahora bien... El tema del cigarrillo, que es algo que pues realmente puede practicar cualquier persona que, que acostumbre a fumar, ¿no? Eh, el no tener que recurrir de pronto a una persona que practique estas cosas y ya lo haga pues por, por hobby, mmm, pienso que puede funcionar siempre, en siempre y cuando no haya una energía de ansiedad. Como siempre les digo, en cualquier ejercicio de manifestación, si mis intenciones vienen desde el amor, si yo, por ejemplo, estoy pensando en esa persona cosas lindas y lo hago de pronto con la intención no de que se desespere y me busque, sino de que de pronto se acuerde de mí, ¿sí? No con la intención de manipular y de generar un sentimiento negativo, o sea, que yo sea luz para esa persona y no oscuridad, que si de pronto en este momento la persona no se está sintiendo bien, pues se acuerde de algo bonito en lo cual pues yo estuve, ¿sí? O que una experiencia que de pronto le pueda subir el ánimo, qué sé yo, ¿sí? Cuando yo no tengo necesidad de que esta persona me busque porque estoy desesperado y pegado del techo porque no aparece. Ahí da resultado. De lo contrario, no. Porque cuando yo estoy desesperadamente necesitando que una persona aparezca, la estoy repeliendo, le estoy entregando todo mi poder manifestador, ya se los he dicho antes, todo ese poder que yo tengo como fractal del creador del universo, pues yo se lo estoy otorgando a esa persona porque estoy entregándole todo mi poder, todo mi, mi, po mi poder mental, mi energía mental, mi atención, que es lo que hace que crezcan las cosas, la levadura que hace que crezcan las cosas. Yo se la estoy regalando a una persona y esa persona la está, mucho, es, la está desperdiciando completamente porque pues no la está valorando, sino está apareciendo. Ahora bien, si tú tienes que fumar para que una persona piense en ti, pues ¿será que sí vale la pena botar la energía a una persona así? porque pues claramente cuando yo tengo que recurrir a ciertos artilugios para que una persona demuestre interés en mí, es porque no lo está habiendo de manera orgánica y natural. Entonces, realmente este es un claro indicador de que yo debería soltar esa situación, porque, como diría el libro eh, Un Curso de Milagros, esta relación pasó de ser una relación sagrada a ser una relación especial. Discúlpenme si de pronto me enredo, pero es que a veces se me cruzan los cables con los libros. Pero sí, en el momento que ya una relación me está produciendo a mí cierta angustia, cierto feeling que no es agradable, yo me estoy dando cuenta de que esa persona no la estoy viendo como realmente es, sino como yo quiero que sea. Pero no vamos a profundizar mucho en esto, porque estamos hablando hoy del tema básico del cigarrillo y de si funciona o no. Si va a funcionar siempre y cuando yo tenga una intención de elevada vibración, porque eso es lo que hace match con las cosas bonitas, eso es lo que magnetiza. Pero si yo lo estoy haciendo con desesperación, con este, esta vibración de carencia, con necesidad, con tristeza, con esta sed de venganza y de justicia, esa persona tiene que volver porque me debe, porque yo no puedo aceptar que me olvidó, porque, en fin, así no funciona. La verdad no creo. Y si llegara a funcionar, igual es para peor. O sea, siempre es para seguir como en ese ciclo y cada vez se va volviendo más y más y más nefasto. Entonces, pues nada, eso era lo que les quería decir. Recordarles como siempre la importancia de la intención que hay detrás de las cosas que hacemos. Porque más allá de las cosas, es decir, las cosas no son buenas o malas, todo es neutro. Todos son herramientas. El dinero es una herramienta que puedes utilizar para el bien o para el mal, o para cosas de elevada vibración y conscientes y otras no tanto, ¿cierto? En buenas manos, un instrumento musical puede eh, hacer super melodías y en las manos de otra persona puede sonar de nefasto porque no tiene el talento, qué sé yo. Sí, y todos son herramientas y cada quien lo utiliza para lo que lleva en su corazón según sean sus intenciones, pero recordemos que según es la siembra, es la cosecha. Y si yo lo que quiero es manipular a una persona para que me busque, me llame, se desespere, pues eventualmente yo también voy a recibir esa misma desesperación, esa falta de paz, el hecho de que me quieran manipular y a lo mejor no por medio de 
ese tipo de prácticas tan, tan exóticas, ¿no? Pero sí se te puede aparecer una persona en forma de narci, ¿no? Eh, o, un, o una persona estafadora, una persona ventajosita, mentirosita, ¿sí? Entonces, eh, mucho cuidado con eso, seamos conscientes. Quería aclarar esto de este mito urbano porque, pues, si la gente da fe de que funciona, yo creo firmemente que sí. Pero bueno, ustedes ya saben, ya les expliqué qué es lo que pasa con el tema del tabaco, qué es lo que pasa cuando uno pide favores a entidades no recomendable, no. Hay que dejar que se aplique la ley del menor esfuerzo, si fluye es porque así tiene que ser, porque el río va por su cauce, porque así tiene que ser. Y nadar contra la corriente es una cosa que no tiene sentido. Tarde o temprano nos vamos a agotar, pero el cauce del río no. Fluyamos. Y ya, no hay quien sufra, ¿cierto? Y te reitero, si tú estás viéndote en la situación que tienes que manipular a una persona para que te muestre interés, analiza si esa sí es la persona, si ahí sí es. Y eso fue todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like, que te suscribas si todavía no lo has hecho, y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no lo, no, lo, no lo va a hacer. Te dejo los links a todas mis redes sociales en la descripción de este video, al igual que el link a un video súper recomendado. Eh, te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por, ya, por haber llegado hasta este punto del video, sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao.